Welcome to Vanakkam Tamilya. Varangur Pomex Western Briefs. Don't Varangur Levista Instant Coffee. Much on the I Foundation. Can Marthu Amani. Inik na monegar chiki romba arhan aur guest da mandir kanga. Hari Priya aur gle. Yeh baya puri yeh na puri ala. Yeh na katra titu anga da. Hey, kaadal vira da mari pesa da adhu titu anga. Na kalam re. Hey, re re re. Taniya utu po vadra. Yo ande vitlen da puchinga vala mata inga vande maatik te ne. Hey, mandir kar diya mami arra. நீலாம்பரினா <laughs> நம்ம <laughs> 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 மேம் இவங்களோட நடிப்பு தான் இவங்களோட இலக்கணம் வாவ் லெட்ஸ் வெல்கம் சத்யபிரியா மேம் அண்ட் ஜோக்ஸ் அபார்ட் நான் வந்து சொல்லி ஆகணும் மஞ்சள் மேகம் ஒரு மஞ்சள் மேகம் ஒரு பெண்ணாகி முன்னே தோன்றும்ன்ற மாதிரி தோன்றிருக்கீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க மேம் சோ நான் வந்து நந்தினியா இல்லாம ஹரிப்ரியாவும் உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் அழகா சைட் அடிச்சேன் சூப்பர் இவங்க இவங்க மட்டும் ஒரு பாட்டு பாடுறாங்கல்ல நானும் பாட்டு பாடுறேன் மஞ்சள் நீராமே மஞ்சள் நீராமே சூப்பரா இருக்கும் மஞ்சள் நீராமே சூப்பர் ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க மேடம் ஓ थैंक यू थैंक यू சோ மச் எஸ் மேம் நீங்க வந்து நிறைய மூவிஸ் பண்ணிருக்கீங்க நிறைய சீரியல்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் நடிச்சிட்டே இருக்கீங்க அண்ட் அப்படி டெய்லி அதாவது இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அழுக்காம சலுக்காம ஜேர்னி எப்படி மேம் இருக்கு உங்களுக்கு பார்க்கும் போது ரெண்டுத்தையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்றீங்க ஜேர்னி சூப்பரா இருக்கு பேலன்ஸ் பண்றதுன்னா பேலன்ஸ் பண்ணல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் எனக்கு கடவுளா கொடுத்த தொழில் இது அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஐ கான்ட் கோ எவே ஃப்ரம் தட் சூப்பர் மேம் ஸோ கம்மிங் பேக் டு எதிர் நீச்சல் கோலங்கள்ல ரொம்ப சாந்தமான ஒரு அம்மாவா பண்ணீங்க இப்ப வந்து டெரரான மாமியார் சோ எவ்வளவு டெரர்னு எங்களுக்கு எல்லாம் நல்லாவே தெரியும் ஆமா மேடம் பாவம் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஹரிப்ரியா அவர்கள் எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு திட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் மேடம் ஹலோ அவ ஃபீல் பண்றது எல்லாம் உண்மையா நினைச்சிட்டு இருக்கியா பயங்கர நடிப்பு ஆஹா இப்பவே நீங்க பாக்கலாம் மக்களே மாமியார் மருபுகள் சண்டை எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தெரிஞ்சிடும் நடிப்பா பின்னாடி எப்படி பேசுவான்னு ஜனங்களுக்கே தெரியும் கோலங்கள் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப்புக்கு அப்புறம் இப்போ எதிர் நீச்சல் திருச்செல்வம் சார் ப்ராஜெக்டே ஸோ இந்த பயணம் சன் டிவியோட உங்களுக்கு இந்த பயணம் எப்படி இருக்கு மேம் சன் டிவியோட என்னுடைய பயணம்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்தது கோலங்களுக்கு முன்னாடி கூட சிலது பண்ணியிருக்கேன் நான் பட் இட் வாஸ் நாட் தே வர் நாட் தட் பாப்புலர் பட் கோலங்கள் இட்ஸ் அல்டிமேட் செவன் இயர்ஸ் வி லிவ் த கேரக்டர்ஸ் கற்பகம் அம்மா ஐ மீன் அபி அம்மா அபி அம்மானா தெரியாத ஜனங்களே கிடையாது இன்னும் நினச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் குழந்தைகளை நடிக்கிறவங்க தானே குழந்தைகள் நடிக்கிறவங்க தானே தான் கேட்பாங்க அண்டு ஐ கேன் நெவர் ஃபர்கெட் தட் கேரக்டர் அண்ட் தட் சீரியல் செவன் இயர்ஸ் இட் வாஸ் ரியலி அமேசிங் அமேசிங் அதுக்கப்புறம் முத்தாரம்னு ஒரு சீரியல் பண்ணியிருக்கேன் இட் வாஸ் ஓகே பட் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து நல்ல கேரக்டர் கிடச்சா தான் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் எதுவுமே ஒத்துக்கலை அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் சச் ஏ கேப் சச் ஏ பிக் கேப் ஐ காட் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சூப்பர் அப்போல்லாம் வந்துட்டு ஹேட்ரெட் அதிகமாக இருக்குமா யார் ரஜினி சார் கூட வந்துட்டு வில்லனாக வந்துட்டு பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஹேட்ரெட் நிறைய இருக்குமா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்துதா மேம் நிறைய நிறைய பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன் நான் ஆக்சுவலி ஏன்னா அப்போது ரஜினி மேனியா எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் இல்லையா இருக்கும்போது லக்கிலி என்னாச்சுன்னா அவ்வளவு நெகட்டிவாக இருக்கிற கேரக்டர் வந்து கடைசியில் வந்து அந்த மண்ணெண்ணையை ஊற்றிக்கிட்டு கொளுத்துக்கு போகிறேன் நான் போ போகிறப்பா அவர் வந்து என்னை காப்பாற்றி நல்ல டைலாக் சொல்லுவார் அப்போது அதுக்குள்ள என்னுடைய மனசு மாறி பெற்றா உன்னை போல் ஒரு பிள்ளைய பெற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டைலாக் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதில் நம்ம நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் மாறி போய் பீப்புள் லைக் தப்பிச்சிட்டீங்க அந்த ஒரு டைலாகில் தப்பிச்சிட்டீங்க சூப்பர் மேம் ஸோ மேம் இப்போ கோலங்களில் வந்துட்டு அபியோட அம்மா வந்துட்டு பாசிட்டிவான அந்த ரோல் இருந்தது இல்லையா ஆனால் எதிர்நீச்சலில் வந்துட்டு அப்படியே வந்து பார்த்தீங்களா எதிர்நீச்சல் அப்படின்னு சொல்லும் போதே உங்கள் கண்ணெல்லாம் அப்படியே பிரகாசமாக அப்படியே போயிட்டு இருக்கு இவங்க வேற பயந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் இதை நீங்கள் எப்படி மேம் பார்க்குறீங்க நான் எப்போவுமே கேரக்டராக தான் பார்ப்பேன் அந்த சத்யபிரியாவாக பார்க்க மாட்டேன் ஓகே கற்பகம்னா கற்பகம் மாதிரி தான் இருப்பேன் இதில் விசாலாட்சின்னா விசாலாட்சி மாதிரி தான் இருப்பேன் 
இந்த கேரக்டருக்கு என்ன ஏஜ் இருக்கு அந்த ஏஜ் லேடிஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க எப்படி நடப்பாங்க எப்படி பேசுவாங்க அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் தஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் டு மீ இன் ஆல் த கேரக்டர்ஸ் வெதர் இட் இஸ் மூவிஸ் ஆர் சீரியல்ஸ் அதுன்னு தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் தட் இஸ் மை நேச்சர் ஆஃப் பர்ஃபார்மிங் இது வந்து கேரக்டர் சார் சொன்னார் சொன்னதுக்கப்புறம் ஐ டின் மைண்ட் என்ன நிறைய வில்லி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ணியாச்சு நம்ம இது பண்ணலாமே சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரே ஒரு சிக்கல் இருந்தது மதுரை லாங்குவேஜ் மதுரைக்காரி சார் எனக்கு மதுரை லாங்குவேஜ் தெரியாது சார் அப்படின்னு இல்லைல்ல நீ எங்கே பண்ணிடுவீங்க நீ எங்கே பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னாரு ஆரம்பித்தேன் கெட்டப் சொன்னார் இந்த மாதிரி திருநீர் பூசிக்கணும் வெள்ளை ப்ளவுஸு இந்த மாதிரி வங்கி ப்ளவுஸ் வங்கி பேங்கிள்ஸு அப்படி இப்படின்னு நான் வந்து கெட்டப் போட்டுட்டு வந்த உடனே சார் அப்படி என்னார் ஏன்னா அவர் என்ன நினச்சாரோ அதே மாதிரி இருக்கேன் நான் So, he was happy and I was also happy. That's what happened. Mother language. Sir, I don't know if I have a slang. That's why I said, I'm going to go to the dubbing voice. I'm going to go to the dubbing voice. I'm going to go to the first episode. Oh my God! I don't know who is. 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 எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு உடனே சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் 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 நானே பேசுகிறேன் சார் கஷ்டப்பட்டு அந்த மதுரை ஸ்லாங் கற்றுக்கிட்டு நானே பேசுகிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நான் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஐ திங்க் தமிழ்நாடு தமிழகம் லைக்ஸ் இட் ஸோ நான் வந்து ஆக்சுவலி சொல்லி ஆகணும் அந்த டப்பிங் நீங்கள் மாறினதுக்கு அப்புறமா அந்த சீரியல்கே ஒரு அழகான ஒரு கலர் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ அதே மாதிரி இவன் சொன்ன மாதிரி ரஜினி சாருக்கு ஆப்போசிட்டாக நினைக்கும் போது ஒரு ஹேட்ரட் வரும் அதே மாதிரி சீரியல்ஸில் வந்து நெகட்டிவ் பண்ணும் போது ஒரு பயங்கர ஹேட்ரட் வரும் ஏன்னா அவங்க அதுதான் நெஜோனு சில பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கான்ஷியஸ் ஆகலையா மேம் இல்லை கான்ஷியஸ் இல்லை எவ்வளோ திட்டுறாங்களோ அவ்வளோ என்ன என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரசிக்கிறாங்கன்னு ஃபீல் பண்ணுவேன் நான் So, I don't mind. Ma'am, you have a variety of roles. You have done a lot of things. You have to say, you have to enjoy it. And you have to do it. And as well as you have to do it, you have to do it. You have to do it. And as well as you have to do it, you have to do it. 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 பண்ணுவேன் பண்ணுறப்போ அந்த கேரக்டரை ரசித்து விரும்பி தான் பண்ணுவேன் அதனால் எல்லா கேரக்டர்ஸும் பிடிக்கும் ஆனால் ரொம்ப எனக்கு பேர் கொடுத்த ப படங்கள்னால் நமக்கு பிடிக்கும் இல்லையா அதனால் பேர் கொடுத்த படங்கள் எனக்கு கிட்டத்தட்ட நான் நடித்த படங்களில் கிட்டத்தட்ட ந ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மை கேரக்டர்ஸ் வர் லைக் அண்ட் என்ஜாய் பண்ணாங்க ஜனங்க ஓகே யுவர் ஃபேவரட் மேம் இந்த ஒரு படத்தில் இந்த கேரக்டர் அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களோட ஃபேவரட்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க நிறைய இருக்கும் டெஃபினட்டாக லிஸ்ட்டில் ஏன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ்னா சும்மா கிடையாது அது எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுனே தெரில ஏன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் பாஷா அம்மா ஆட்டோக்காரங்க கூட பாஷா அம்மா எங்கம்மா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து யூனிவர்சல் மூவி அது எல்லாருக்கும் ஒரு பிடிச்ச படம் அதனால் நமக்கும் நிறைய பப்ளிசிட்டி கிடச்சிருக்கு ஸோ அது ரொம்ப பிடிக்கும் அதே நேரத்தில் ரோஜா மூவி ரோஜாவில் அரவிந்த் சுவாமிக்கு அம்மாவை பண்ணியிருக்கேன் ஒரு எஜுகேட்டட் டீசெண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு மதர் நல்ல மாமியார் நல்ல மாமியார் எங்கே சுற்றி மாமியார் கிட்ட தான் வரா பத்தியா ஆமாம் மேம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என் கிட்டையும் நிறைய அழுது சொன்னாங்க மேம் அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணாத காட்டுவாங்க காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன வயசுல இந்த இது கூட பண்ணியிருக்கேன் துர்கா சின்ன குழந்தைக்கு அம்மா அது பிடிக்கும் ரொம்ப பாடும் பாட்டு அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மேம் அதான் உங்க நீங்க எல்லாம் குழந்தைங்களா இருந்திருப்பீங்க அப்போ ஆமா குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு ஊட்டுறது கூட அந்த பாட்டு போட்டு கரெக்ட் சாப்பாடு ஊட்டுவாங்க மக்கள் அது ஒண்ணு அப்புறம் சின்ன கவுண்டர் சின்ன கவுண்டர்ல அது என்னன்னே தெரியல இன்னைக்கு வரைக்கும் நேற்று கூட ஒருத்தர் யாரோ கேட்டுட்டு இருந்தாங்க சின்ன கவுண்டர்ல நடிச்சிங்க இல்லை மேடம் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மேடம் நல்லா நடிச்சிங்க மேடம் அப்படின்பாங்க அதில் பெருசா நடிப்பு பெரிய சீன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை பட் சம் ஹவ் பீப்புள் லைக் இட் அதே மாதிரி பணக்காரன் சொல்லவே தேவையில்லை அப்புறம் முக்கியமான படம் ஒன்று சூரிய வம்சம் ஆமாம் அதில் இட்லி உப்மா சீனு அது வந்து தமிழ்நாட்டில் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போயிடுச்சு 
ஆமா நேத்து கூட ஒரு டிரைவர் சொல்றாரு மேடம் அந்த சீன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மேடம் ரொம்ப காமெடியா இருக்கும் மேடம் நீங்க முதல்ல எகென்ஸ்டா இருப்பீங்க மாப்பிள்ளைக்கும் பொண்ணுக்கும் ஆனா அந்த கேரக்டர்ல தான் உங்க அம்மா என்னங்கிறது காமிச்சிட்டீங்க அதில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மேடம் ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் உங்களை பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிற மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸு நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே பிடிக்கும்ப்பா இது பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் ஆர் இது வந்து நான் ரொம்ப ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி சேலஞ்சிங்கான கேரக்டர் சேலஞ்சிங்னா இப்போது அட் ப்ரெசென்ட் எதிர்நீச்சல் சொல்லலாம் விஜயகுமார் லக்ஷ்மி மா பிரபு சந்திரசேகர் கிட்டி எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் அத்தனை ஆர்டிஸ்டுக்கு நடுவில் நான் தான் பெரிய வில்லி பயங்கரமா இருக்கும் அது நிஜமாவே சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா அவங்கள எல்லாரையும் சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இல்லையா ஐ ஹாவ் டு பர்ஃபார்ம் பர்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் அதுக்கு பேர் வரும் பேர் வந்திருக்கு அண்ட் சத்யப்ரியாமா நான் வந்து ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இங்கே வரீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே நம்ம டீம்லேருந்து நிறைய பேர் எனக்கு மொட்டை கடுதாசி போட்டாங்க ஓ ஓகேவா ஸோ அவங்க வந்து பேர் மென்ஷன் பண்ணல கடுதாசி மட்டும் அமைச்சிருக்காங்க நான் அதில் என்ன இருக்கோ அதை படிப்பேன் இதை வந்து யார் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போறீங்க இந்த இந்த செக்மெண்ட் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் நீங்க எப்பயாச்சும் வந்துட்டு கடிதாசி எல்லாம் வந்துட்டு எழுதிருக்கீங்களா ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்டருக்கு அந்த மாதிரி எழுதிருக்கீங்களா ஆக்டருக்கு எழுதல ஆக்டர் எழுதிருக்காரு எனக்கு சொல்லுங்க மேடம் சொல்லுங்க மேடம் கமல் எழுதிருக்காரு ஒரு வாட்டி சின்ன வயசுல அந்த ஒரு போட்டோ கூட இல்ல அவர்கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் எனக்கு தெரியல நம்ம டீம் அமிச்ச மொட்டை கடுதாசி நம்ம இப்ப பாத்துடலாமா ஆன் ஸ்கிரீன் ஒரு கேரக்டரோட உங்க பாண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆஸ் அ ஃபேனா நான் ரொம்ப ரசிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு அவர் எந்த கேரக்டரோட பாண்டை பத்தி பேசியிருப்பாரு இதை யார் சொல்லியிருப்பாங்க என் கேரக்டரோட பாண்ட் என் பெரிய பிள்ளையோட நல்லா இருக்கு மாறி முடிஞ்சு கரெக்ட் ஓகே அப்போ இந்த விஷயத்த யார் சொல்லியிருப்பாங்க அதை ரசிக்கிறவங்கன்னா யாரு ரசிக்கிறவங்கன்னா கிட்ட வந்துட்டீங்க அவர் பொண்டாட்டியா இல்ல இல்ல பக்கத்துல வந்துட்டீங்க நானும் அதோட முடிச்சுட்டீங்க யோசிங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்க அந்த டீம்ல அவரை யார் ரொம்ப ரசிப்பாங்க அவரை ரசிக்கிறத கமலேஷ் எஸ் நீங்க ஒரு நகரத்து பெண் ஆனா மதுரை விசாலாட்சியா மொத்தமா மாறிட்டீங்க இதுக்கு எதுவும் ஹோம்ஒர்க் பண்றீங்களா ஒரு ஃபேனா இதை நான் கேட்கிறேன் கேட்டிருக்காரு இதை யார் கேட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க எங்க டைரக்டரா இல்ல இல்லை ஏதாவது க்ளூ க்ளூ யாரு கேள்வி கேட்பாங்க நம்ம செட்ல நிறைய நிறைய கேள்வி கேட்கறது நந்தினி இல்ல இல்லை ஆஃப் ஸ்கிரீனும் நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க நிறைய விஷயம் எல்லார்கிட்டயும் கேட்டு தெரிஞ்சுப்பாரு இன்னொரு க்ளூ கொடுப்பா மேம் இதுக்கு மேல க்ளூ இல்ல மேம் பேரே நாங்க சொல்லிடுவோம் உங்க பெரிய புள்ள அவரா கேட்டாரு ஆமா அச்சுச்சு அவர்தான் கேட்டிருக்காரு ஒரு ஃபேனா கேட்டிருக்காரு நீங்க வந்து இந்த விசாலாட்சி கேரக்டருக்கு ஏதாவது ஹோம்ஒர்க் பண்றீங்களா அப்படின்னு ஆக்சுவலி அவரு வந்து அந்த மதுரை ஸ்லாங்கு ஊறி போனவரு அவரு ரொம்ப ஈஸியா பண்றாரு நான் வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணல டெஃபினட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹோம்ஒர்க் பண்ணல 
பட் டேரக்டர் கிட்டே கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுப்பேன் சார் இது எப்படி பண்ணாலும் இது அந்த ஸ்லாங்கை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு செட்டில் சார் டேரக்டர் சார் கிட்டே கேட்பேன் டப்பிங்கில் என்ஜினியர் ஹூ எவர் இட் இஸ் அந்த ஸ்லாங்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுவேன் அண்ட் என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் நான் நிறைய இருக்கிறதுனால லாங்குவேஜஸ் மேலே எனக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு தமிழ் அப்படி கற்றுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி கன்னடம் கன்னடம் கன்னடக்காரங்களை விட நல்லா பேசுவேன் ஹிந்தி சூப்பராக பேசுவேன் இங்கிலீஷ் சொல்லவே தேவை ஆங்கிலம் பயங்கரமாக பேசிட்டு இருக்கீங்க மேம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே இதுல இருந்து நான் கேட்குறேன் இந்த ஸ்லாங்ன்ற ஒரு விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டது தான் இல்லைங்களா மதுரை ஸ்லாங் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் வந்துட்டு அது எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு நடிக்கும் போது தான் தெரியும் எங்களுக்காக வந்துட்டு அப்படியே மதுரை ஸ்லாங்கில் லைட்டாக பேசினீங்கன்னா உங்கள் மருமகளும் இங்கே இருக்காங்க அப்படியே ஒரு கனெக்ஷன் மட்டும் நாங்கள் உருவாக்கி கொடுத்துட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசுவோமா இல்லை மேம் நீங்கள் அந்த மதுரை இஸ்லாங்கில் வந்துட்டு உங்கள் மருமகளை பார்த்து திட்டுறதா இருந்தால் திட்டலாம் இல்லைனா கொஞ்சம்னோ கொஞ்சலாம் சின்ன சின்ன ஒன்று ரெண்டு டைலாக்ஸ் தான் ஞாபகம் இருக்கும் கிட்ட வரும்போதே அடிச்சிருக்கணும் காலை சுத்திடுச்சு கடிக்காம விடாது முருகா எங்கள் அத்தை என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுதா என்னால இல்லாத திருநாளா என் மாமியார் மாடில இருந்து எட்டு பாக்குறா என்ன விஷயமா இருக்கும் தெரியலீங்க அத்த ஏய் உடனே சொல்ல கூடாது கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லு தெரியலீங்க அத்த சரி அது சரி அவங்க பேசவே மாட்டாங்க வாய் தொடர்ந்து கேட்கவும் மாட்டாங்க ஆனால் வேலைக்கு வேலைக்கு நீ டீ காப்பியெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்குறியே அது இப்படி அதுவாத்த ஒரு நாலஞ்சு தடவை எடுத்துகிட்டு போவேன் அதில் ஒரு தடவை வாங்கிப்பாக அப்படி தான் கொண்டு போய் கொடுக்கறது அப்படியா இருந்தாலும் நீ புத்திசாலி தாண்டி தேங்க்ஸ் அத்த அத்த கொண்டு போய் காப்பி வச்சிருவா வச்சுடு தேங்க்ஸ் அத்த நக்கலு பாரு எனக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு கடிதம் பாத்துலாமா உங்களுக்கு கோவம் வந்தா டென்ஷன் ஆகாம குழந்த மாதிரி இமோஷனல் ஆயிடுவீங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு யார் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன மேம் இப்ப இமோஷனல் ஆகுறாங்க இல்ல அது உண்மையான கேரக்டர் அது ஆமா இதை யார் சொல்லியிருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சார் சொல்லிருக்கலாம் நடக்கும்ல <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நான் பெத்த மகனா அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறது கரெக்டு தான் பட் ஆனா அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப நடிக்கிறவன் அவன் தான் மூணாவது பையன் 
எனக்கு <laughs> 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 அவங்க ரொம்ப ரசிச்சு சொல்லிருக்காங்க ஆமா நீங்க சொன்னது அவங்க ரசிச்சிருக்காங்க யாரா ஆனா நிறைய பேர் இருக்கும் போது தான் நான் அதை பேசிருக்கேன் நான் ஆனா ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒருத்தங்க ரொம்ப ரசிச்சிருக்காங்கனா யார் ரசிச்சிருப்பாங்க அடி வாங்குனவங்க தான் அடி வாங்குனவங்களா இஷ்யூ இல்ல இல்லையா அடி வாங்குனவங்க இல்லையா அடி வாங்குனவங்க இல்லன்னா அப்புறம் மாரிமுத்து இல்ல இல்ல இல்லையே பயந்து <laughs> 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 அப்படி ஒரு அது என்ன சொல்லுவாங்க சீட் பண்ணி அடிச்சார் அண்ட் படத்தில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் தட்ஸ் வாட் ஐ வாஸ் ஷேரிங் வித் ஸோ எஸ் ஸோ அடுத்து நம்ம லெட்டர் படிக்க போகிறோம் ஆமாம் படிக்க போகிறோம் பட் ஆனால் வந்துட்டு படிக்க போகிறேன் நான் தான் படிக்க போகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே வேவ் லெங்கில் இருக்கீங்க க்ளூ கொடுக்குறீங்க ஒரு கடிதத்தை வந்துட்டு நீங்கள் படிக்கிறீங்க அவங்க வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு சரியாவாது நான் தான் வந்துட்டு இப்போ படிக்க போகிறேன் கண்டுபிடிக்கிறாங்களா இல்லையான்னு பார்ப்போம் அதெல்லாம் சரி நீ க்ளூ கொடுப்பியா இல்லையா க்ளூ தானே நான் கொடுக்குறேன் மேம் நான் கொடுக்குறேன் அந்த க்ளூ ஐயோ இந்த பொக்கிஷத்தை என்கிட்ட கொடுக்குறாங்க பார்ப்போம் ம் ஆ ஓகே இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் விட சோசியல் மீடியால வந்துட்டு ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கீங்களா நைட்டு அதாவது காலங்காத்தால மூணு மணிக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்டோரி ஷேர் பண்றீங்களா இது யார் சொல்லிருப்பாங்க ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்போ முடிப்பு வந்தது பார்த்தேன் அந்த அனுப்பியிருக்காங்க எனக்கு உடனே ஷேர் பண்ணிட்டு எங்களால மறக்க முடியாத விஷயம் ஸ்னோஃபால் வந்து என் பெரிய மருமக கிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்கேன் கரெக்ட் வெரி குட் எஸ் ஈஸ்வரி அக்கா என்ன மேட்டர் மேம் அது ஸ்னோஃபால் எங்களுக்கு தெரியல இல்ல இந்த வாட்டி நான் வந்து சம்மர் சம்மர் இல்ல சாரி விண்டருக்கு நியூஜெர்சி போயிருந்தேன் என் பையன் இருக்காங்க ஓகே ஆக்சுவலி எப்பவுமே விண்டர்ல போனதே கிடையாது இந்த வருஷம் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சி ஸ்னோஃபால் ஸ்னோஃபால ஃபீல் பண்ணணுங்கிறதுக்காக போயிருந்தேன் பயங்கர ஸ்னோஃபால் ஆச்சு சூப்பர் மேம் ஸோ இந்த கடிதாசிலாம் முடிஞ்சிருச்சு இந்த செக்மெண்ட் ரொம்பவே அழகாக போச்சு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப அழகாக பதில் சொன்னீங்க எல்லாத்துக்கும் சூப்பர் மேம் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க மேம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று கூட விடாம ஆமாம் ஒரு வேவ் லெங்க் தான் அதாவது அதான் நான் சொன்ன மாதிரி சூப்பரான ஒரு குடும்பம் தான் நடுவில் நம்ம யாராச்சும் தேர்ட் பர்சன் வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க மாட்டிப்பாங்க அதனால யாரும் போவாதீங்க மக்களே ஓகே சூப்பர் மேம் ஸோ இந்த செக்மெண்ட் ரொம்பவே சூப்பராக போச்சு பாய்ஸ் ப்ளீஸ் கிளியர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் மேம் நீங்கள் நிறைய ரோல்ஸ் பண்ணதாக சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ரோல்ஸ்லாம் சொன்னீங்க எங்களுக்கும் ஒரு சில ரோல்ஸ் நீங்கள் பண்ணது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு குட்டி குட்டி மெமரிஸ் நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை பற்றி என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிடலாமா ஷியா த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் இது ரோஜா படத்தில் எஸ் மது கூட நான் நடிச்சிட்டேன் இந்த சீன் வந்து குக் பண்ணிட்டு இருப்போம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அரவிந்த் சுவாமி வந்து ஏதோ சிலிமிஷம் பண்ணிவிட்டு போயிடுவார் ஆக்சுவலி என்னென்னா அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டே ஆக்ட் பண்ணணும் 
மணி சார் ரொம்ப நேச்சுரலாக எடுப்பார் இல்லையா அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் ஏன்னா நம்ம ட்ரமெட்டிக்காக நடித்து பழக்கம் ஆகிடுச்சு இல்லையா அது இது நேச்சுரலாக அந்த தாளிச்சிட்டு காய் போட்டு அது பண்ணுறது பண்ணிக்கிட்டே பேசுகிறது பண்ணிக்கிட்டே நடிக்கிறது இது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் பட் என்னை விட பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டது அரவிந்த் சுவாமி அதில் லவ் சீன் இருக்குது அவருக்கு லவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கூச்சம் போல் இருக்குது அதுக்காக மணி சாருக்கு அதை விட கூச்சம் ஜாஸ்தி அதனால் என்ன பண்ணாங்க ஹாசினியை வரவழைச்சாங்க ஷீ வாஸ் ஓன்லி ஷோயிங் இதை நடிப்பெல்லாம் அவங்க தான் சொல்லி கொடுத்து அரவிந்த் சுவாமி கூட இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து லவ் எல்லாம் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அந்த சீன் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இட் வாஸ் எல்லாம் லீ மெமரி ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோ பார்த்துக்கலாமா ஓ மை காட் இது வந்து எனக்கு பிஃபோர் மேரேஜ் நான் நடித்தது ஓகே இந்த படத்தை பற்றி ஒரு சின்ன காமெடி சொல்லணும் இது கமல் கூட நடிச்சிருக்கேன் அது முன்னாடி வந்து கமல் கு பற்றி பேசும்போது நான் கொஞ்சம் பேசணும் ஏன்னா கமல் நானும் சினிமாவுக்கு வளர்றதுக்கு முன்னாடி அவர் ஹீரோ ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்தோம் கிளாசிக்கல் டான்ஸு ஓகே ஸோ அப்போலேருந்தே தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டைமாக ஐ திங்க் மனிதரில் இத்தனை இடங்களாக நடிச்சிருக்கேன் அவருக்கு ஒய்ஃபாக நடிச்சிருக்கேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த படம் இந்த படத்தில் வில்லி கிளாமர் கிளாமர் கேரக்டர் அவரை வந்து மைக்கி ஏகிக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுற ஒரு மாதிரி கேரக்டர் அவரை மடக்கிற சீன் அது சூப்பர் மேம் ரொம்ப அழகான மெமரி அடுத்த பிக்சர் பார்த்துடலாம் ஓகே மறக்க முடியுமா ரொம்ப லவ்லி மெமரிஸ் எல்லாமே ஏன்னா செட்டுக்கு வந்த உடனே சார் வந்த உடனே எல்லாரையும் உட்கார வச்சுட்டு சீன் சொல்லுவார் சீன் சொல்கிறது அப்படியே நடிக்கணும்னு சொல்ல மாட்டார் he he will improvise and he will allow us to improvise apdi or romba alaga irukum engalude working method e romba nalla irukum apdi pesittu avadiye scene ku la poiduvom avadiye vandru we just lived those roles adu enakku eppadi solradhenu therilla adu one and only kolangal nu sollalam romba nalla anubavangal irukku and தேவியானி சொல்லவே தேவையில்லை இந்த சீரியலுக்கு முன்னாடியே எனக்கு பொண்ணாக நடிச்சிருக்கு இந்த சீரியலில் எனக்கு பொண்ணாகவே மாறிட்டா அதனால் வி ஹாவ் தட் மதர் டாட்டர் ரிலேஷன் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் பிக்சர் ஆஹா ஸோ இதை பார்த்துட்டு தான் கமல் சார் வந்து லெட்டர்லாம் எழுதியிருக்காரு இதை பற்றி சொல்லுங்கள் மேம் சின்ன கவுண்டர் ஆமாம் அது என்னென்னே தெரியல அந்த கேரக்டர் அந்த அந்த சீசனில் நான் ரொம்ப அழகாக இருக்கேன் ஐ மீன் அந்த படத்தில் என்னுடைய கெட்டப்போ மேக்கப் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருந்தது அவ்வளோ அழகான ஒரு வில்லியை யார் திட்டுவாங்க என்னை திட்டவே இல்லை நிஜமாக இன்றைக்கி வரைக்கும் சின்ன கவுண்டர் பற்றி புகழ்ந்து தான் பேசுவாங்க என்ன எல்லோரும் கேட்பாங்க சின்ன கவுண்டரில் நடிச்சிங்க இல்லை மேடம் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அது ஒரு சந்தோஷமாக தானே இருக்கும் பெரிய கேரக்டர் ஒன்றும் கிடையாது இருந்தாலும் அந்த பண்ணுற ஒரு நாலஞ்சு சீன்ஸு ரெண்டு அந்த படம் அவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் யாரையும் எந்த கேரக்டரையும் மறக்க மாட்டாங்க இந்த கேரக்டரை மறக்கலை அது எனக்கு ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு ஆறு ஒரு பிக்சர் ஆஹா அடலா எங்களோட ஃபேவரட் மூவி பாஷா அம்மா கோலங்கள் சின்ன திரையில் கோலங்கள் எப்படியோ பாஷாங்கிறது பெரிய திரையில் எனக்கு ஒரு மைல் ஸ்டோன் சொல்லலாம் ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் பாஷா பார்க்குறோம் மேடம் அப்படின்னு இன்னொருத்தர் ஃபோன் பண்ணுவாங்க பாஷா சூஸ்துனாவே அவட்டலானே தெலுங்கில் வரப்போது தெலுங்கு கூட டப்பிங் நான் தான் பேசியிருக்கேன் ஸோ பாஷா பார்க்காதவங்களே இல்லை அந்த ஜென்ரேஷன்லேருந்து இந்த ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் இல்லையா ஹாஸ்பிட்டலில் நாலு பேர் நடக்கவே முடியாமல் படுத்து கிடக்கிறாங்க இன்டென்சிவ் கேரில் மூணு பேர் அப்போவோ இப்போவோனு சாக கிடக்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் அவங்க உயிருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கெடு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூணு பேர்ல இந்திரனும் ஒருத்தன் பப்ளிக்கா ரோட்ல வச்சு நாலு பொறுக்கி பசங்க உங்க ஆட்டோவை பீஸ் பீஸா கிடைச்சப்போ நீங்க சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க நீங்க உயிரியை வச்சிருக்கிற தங்கச்சிங்களும் ஒரு பேடி பையன் வழியில மடக்கி கலாட்டா பண்ணப்போ ஒரு அதட்டல் கூட போடாம நீங்க திரும்பி வந்தீங்க இந்த ஊரே நின்னு வேடிக்கை பார்க்க கொற்ற மழையில உங்களை கம்பத்தில் கட்டி போட்டு அடிச்சப்போ அடி வாங்கறதுக்கே பிறந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட அடி வாங்கிக்கிட்டு நீங்க சும்மா இருந்தீங்க நேத்து நீங்க அடிச்சு போட்ட ஆளுங்களை ட்ரீட் பண்ற டாக்டர்ஸ் மிரண்டு போய் நிக்கிறாங்க இது சாதாரண ஆள் அடிச்சு அடியில் நாடி நரம்பு ரத்தம் சத புத்தி எல்லாத்திலையும் சண்டை வரி ஊறி போன ஒருத்தனாலதான் இந்த மாதிரி அடிக்க முடியுங்கிறாங்க 
நீங்க அடிச்ச ஆளுங்கள்ல யாராவது ஒருத்த செத்து போனாலும் நானே உங்களை அரசு பண்ண வேண்டி இருக்கும் அண்ணே சொல்லுங்க நீங்க யாரு பாம்பேல நீங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருந்தீங்க இந்த வெறித்தனம் தான் உங்க வாழ்க்கையா இருந்ததா அப்போ நீங்க இங்க போட்டது வேஷமா வேஷம் கலைஞ்சு போச்சுன்னு பயமா இருக்கா ஏன் ஒன்னு பேசாம இருக்கீங்க அப்போ எங்க கிட்ட நீங்க எதையோ மறைக்கிறீங்க சொல்லுங்க எனக்கு இப்பவே தெரிஞ்சாகணும் நீங்க யாரு பாம்பேல நீங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருந்தீங்க சொல்லுங்க என்னடா விசாரணையா அவன் உயிரை பணைய வச்சு உங்களை அந்த ரவுடிங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்துறதுக்கு பாராட்டு பத்திரமா யாருக்கிட்ட பேசுறேன் இப்படி ஒரு புள்ள என் வயிற்றுல பொறக்கல ஏன்னு நான் ஏங்காத நாளே கிடையாது நீங்க எந்த ஜென்மத்துல செஞ்ச புண்ணியமோ இப்படி ஒருத்த உங்களுக்கு அண்ணா நான் வந்து கிடைச்சிருக்கான் ஒரு நாள் ஆகுது மாற்றான் தை புள்ளங்களை நடத்துற மாதிரி நடத்திருப்பானடா இந்த குடும்பத்துக்காக செருப்பா தேஞ்சு உழைச்சதுக்கு குற்றவாளி மாதிரி நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்கிறியே அப்படி என்னடா தப்பு பண்ணிட்டா வயசுக்கு வந்த பொண்ணு அவன் மேல ஒருத்தன் கைய வச்சா வயசான பொம்பளை நானே அவனை வெட்ட போவேன் அவன் ஆம்பளடா அடிச்சதுல என்னடா தப்பு இது பாரு உன் போலீஸ்காரன் புத்திய வாசப்படிக்கு வெளியில விட்டுட்டு அவன் தம்பியா இந்த வீட்டுக்குள்ள வர்றதா இருந்தா வா இல்ல அவன் ஒருத்தனே என் பிள்ளையா நினைச்சுப்பே நீ அப்படியே போயிடு அந்த படம் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒரு நல்ல அனுபவங்கள் தான் அந்த ஆட்டோக்காரன் சாங் வந்து ஒன் வீக் எடுத்தாங்க அது டேஸின் தான் ஒன் ஒன் வீக் எடுத்தாங்க அவ்வளோ அழகாக எடுத்தார் சுரேஷ் கிருஷ்ணன் சார் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுக்கும் நாற்பது டான்ஸர்ஸ் நாற்பது பாய்ஸ் அண்ட் நாற்பது கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாய்ஸ் தான் நிறைய ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்டு வி ஹாவ் டு பி தேர் மெயின் கேரக்டர்ஸ் இந்த சீனில் எல்லாம் கூட எங்களை இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க அம்மா பற்றி வரும்போது என்ன காமிக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அந்த வருஷ மழையில் ஒரு சீன் இருக்கு இல்லையா நைட் சீன் அதுவும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் எடுத்தாங்க சூப்பர் மேம் இன்னொரு சீன் மறந்துட்டீங்களே அந்த படத்திலேயே வந்துட்டு சூப்பரான ஒரு சீன் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சீன் தான் உங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த சின்ன பையன் வந்து கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு இருப்பான் என்ன சொல்லுங்க நானே வெட்ட போயிடுவேன் அவன் ஆம்பள சும்மா விட்டுடுவான் இப்படிப்பட்டவன் என் வயிற்றுல பொறுக்கலைங்கிற என்னாத நாளே கிடையாது நான் அப்படிலாம் அதாவது ஸோ ரஜினி பத்தி இவ்வளவு புகழ்ந்து பேசுனா அந்த கேரக்டர் எவ்வளவு பிடிக்கும் ரஜினி ஃபேன்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஆமா கண்டிப்பா மேம் நான் தான் சொல்லுங்க அப்படியே புல்லரிக்கும் மேம் பின்னாடி அந்த தேவா சார் மியூசிக்கோட அப்படி இருக்கும் மைடியர் மக்களே நாங்க என்ன விசித்திரமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க வந்துட்டு பாக்காதீங்க அந்த படம் வந்தாலே வந்துட்டு அந்த தியேட்டர் ஆம்பியன்ஸ்ல எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் நாங்க வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்ல நீ கவலையே போடவா நாங்க இந்த டைலாக் சொன்னா எல்லாருமே இப்படிதான் இந்த மோடுக்கு மாறிடுவாங்க சோ அந்த படத்தோட பவர் அப்படி இல்லையா மேம் டெஃபினெட்லி கண்டிப்பா எனக்கு என்ன கேட்டா அவருடைய படங்கள்ல டாப் அதுதான் வரும் எஸ் மேம் எங்க எல்லாருக்குமே பாஷா தர்ம சேவை மெடிக்கல் காலேஜா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் படிச்சது போதும் ஒழுங்கா வீட்டு வேலையை கத்துக்கிட்டு போற இடத்துல நல்ல பேர் வாங்குற வழிய பாரு அம்மா ஒண்ணு கொலைப்படாத கண்ணா உன்ன டாக்டர் கூட சொல்லிருக்க இல்ல நீ டெஃபினட்டா டாக்டர் ஆகுற அண்ணா இருக்கா थैंक यू அண்ணா அண்ணனா நீங்க தான் அண்ணா அம்மா யுராணி நீங்க என்னமோ பாஸ் பண்ணிட்டீங்க உங்க அக்கா இருக்காங்களே அந்த மகாராணி அவங்க கதை என்னாச்சு அவளா மணமகளே மணமகளே வாழது காலு எடுத்து வைத்து பாருங்கம்மா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து கிண்டல் பண்றாங்க என்ன நானே ஃபெயில் ஆயிட்டு நொந்து போயிருக்கேன் நீ நொந்து போறீங்க உன்ன வச்சு நாம தான் நொந்து போறோம் கரெக்ட் கரெக்ட் ஆ ஒன்னாவது கிளாஸ்லயே மூணு வாட்டு ஃபெயில் ஆனா ஒரே ஆள் உலகத்திலேயே நீ ஒருத்திதான் ஒன்னாவது கிளாஸ்லயே அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்ல கேட்கணுமா அண்ணே 
அண்ணா இனிமே அவளுக்கு படிப்பு எல்லாம் சரிப்பட்டு வராது ஒரு நல்ல ஆளா பார்த்து தள்ளி விட்டுருங்க ரொம்ப கரெக்டா சொன்னப்பா இது முதல்ல சொல்லிடு கூடாது அன்னெசரி மணி வேஸ்ட் டைம் வேஸ்ட் எனர்ஜி வேஸ்ட் பெட்ரோல் வேஸ்ட் எவ்ரிதிங் வேஸ்ட் ஆக மொத்தத்துல நீ பிறந்ததே வேஸ்ட் போன நல்ல புள்ளங்க கை கால் கழுவிட்டு உள்ள வா பா டிஃபின் சாப்பிடலாம் என்னப்பா அவ பாட்டுக்கு டாக்டர் கிட்டே இருந்து என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கா நீ அவ கூட சேர்ந்துகிட்டு விளையாட்டு தனமா ஆமா போட்டுட்டு இருக்க டாக்டர் ஆகுறது என்ன சின்ன விஷயமா அதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு செலவாகும் தெரியுமா அம்மா கீதா டாக்டர் ஆகணும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு என்ன பணம் தெரியும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அதை பத்தி நீங்க ஏமா கவலைப்படுறீங்க உன் இடத்துல வேற யாரு இருந்தாலும் மாற்றான் தாய் பிள்ளைகளுக்கு இந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்க மாட்டாங்க உன்னை இந்த மாதிரி பாக்குறதுக்கு உங்க அம்மாவுக்கு கொடுத்து வைக்கலையப்பா அந்த புண்ணியவதி சின்ன வயசுலயே போய் சேர்ந்துட்டாங்க அவங்க இடத்துல தான் நீங்க இருக்கீங்களேம்மா அது இருக்கட்டும்ப்பா உன்னை பத்தி நீ எப்போ யோசிக்க போற உனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை வேணாமா அம்மா முதல்ல நம்ம பசங்க இந்த மூணு விளக்கு ஏற்றி வைக்கட்டும் அப்புறம் என் வாழ்க்கை விளக்கு அந்த ஆண்டவை ஏற்றி வச்சிருவோம் நேர்களுக்கு <laughs> 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 நேயர்களே இந்த சீரியலில் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் உண்மையாக லைஃப்லேருந்து வந்த கேரக்டர்ஸ் ஸோ உங்களுடைய லைஃப்பாக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுடைய லைஃப்பாக இருக்கலாம் ஸோ சம்படிஸ் லைஃப் இஸ் தேர் ஸோ இந்த லைஃப்பை நீங்கள் பார்த்து ரசிங்க எங்கள் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் நடிக்கிற மாதிரி கிடையாது ஒரிஜினல் பட் நடிக்கிற கேரக்டர்ஸை நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய காமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை கோலங்கள் வந்து ஏழு வருஷம் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து எங்களை ஆதரிச்சிங்க அதே மாதிரி இந்த சீரியலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் கொண்டு போகிறோம் போர் இல்லாமல் இன்னும் மூவாயிரம் படங்கள் பண்ணணும் அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த சீரியல் இன்னொரு பத்து வருஷம் போட்டோம் ஸோ எங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்காக லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஹேம்பர் இதே மாதிரி நாளைக்கும் உங்களை வந்துட்டு சந்திக்க போறோம் அண்டில் தென் திஸ் விஜய் நிக்கி அண்ட் ஹரிப்ரியா அவர்கள் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் தி ஷோ இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் ப்ரீ ஃபுட் அண்ட் வழங்குவோர் லிவ்ஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்